Chapoa. Kama ka? Yeah, sasa. Kuna namba tatizo mbali kukuta before. Asante, Chapoa. Uh, nataka nijue kitu cha kwanza kabla kabla ya maisha ya kuumwa lakini pia baada ya maisha ya kuumwa kuna ugumu gani ambao umekabiliana nao hapa katikati? Ugumu upo mwingi kwa sababu kutoka kwenye ya kawaida huko na mgeo huko mwingi alafu kuna mgumu mmoja tu kwanza kutembelea mguu wa bandia ugumu lazima uwepo. Ilisho katisha tamaa kiasi gani au haukuwa kabisa kuweza kupata tamaa? Ah kiukweli kabisa wakati niko dini ndio ilikuwa inanipa wakati mgumu kidogo lakini baada hapo kuna vitu vingi kana nimejifunza kwa hiyo kwa ndio tena wazazi ni watu ambao inawezekana uh, walikuwa karibu sana na kipindi cha matatizo. Kuna mzazi yote alioonesha kukatishwa tamaa labda na kuendelea kuumwa afika afika stage mpaka kukatishwa mguu. Kuna maneno yote ambayo alishakuongea kwamba kuona mm, mzazi huyu fulani anakata tamaa. Hapana, mm, hapana. Wazazi wangu hawakuonyesha ni hali hiyo. Kwanza anapata matatizo mpaka sasa hivi na bado hakuna. Uh, bado unaendelea na masomo. Jana kuna kitu ambacho kimetangazwa kidogo ambacho kime 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 kimefanya watu wa wamthamini wa waendelee kumthamini sana Diamond Plan na msiko kukusaidia kulipia ada ya mwisho wa msimu lakini pia kukuaidia ajira. Hii inakupa motivation gani kuendelea kusoma sasa utakaza zaidi au kwa sababu unajua ulikuwa unasoma ili ukaze uje ufaulu upate kazi sasa hizi kidogo uta relax. Ah hapana siwezi kurelax lazima niendelee kusoma zaidi kwa sababu nimeambiwa ni ufaulu ukiwa mzuri. Kwa lazima niendelee kukaza zaidi ili mambo yasafi. Maisha mengine na watu wa kawaida yanaenda vipi tofauti na zamani? Kawaida nimejaribu kuwa kuchagua sana watu wangu wa karibu wenye upendo zaidi na mimi kwa sababu naamini nikiwa karibu na watu wenye upendo zaidi na mimi wana wakinichukulia jeni ya zijeni ni watu ambao naweza nikafika nao mbali lakini mtu akichukua kama ah jeni mlemavu huyu ujijaa hivi unajua zile najaribu kumpunguza sana mapema sana. Watu ambao ulishawashuhudia wame, wamefanya hicho kitu? Eh nishapunguza marafiki zangu wengi sana sababu za kuwa mlemavu yeah. au wenyewe wanajiweka mbali kutokana na matatizo la vata. Yaani no, yaani nikishaona tu ni mwanangu alafu kuna vitu fulani vya yani mimi mtu kwa rafiki yangu lazima usinichukulie ni kama vile au sasa hivyo sasa itakuwaje unajua zile lakini ukichukua jeni kama jeni ah tunaenda sawa. Yeah. Okay. Uh, kuna mtu ambaye ulishahisi labda alishawahi kukutenga na ukamfuata kuambia kwa sababu gani unafanya hivi vina hivi na hivi afu akakwambia bwana labda kwa sababu hali ulionayo. Mm, hapana nikishaona mtu ana yani mwenye tukamwona kujitenga ana sababu zake kwa ona acha tu. Kaufanya kumuuliza. Hapana siwezi kuuliza. Kwa nini? Ah sasa unaachana naye tu kama ikaamua kujipunguza basi. Ah ana sababu zake. kitu kikubwa sana. Kuna chochote ambacho ulimwambia baada ya kukuahidi kufanya kitu kama kile. Ya yeah, tulipata nafasi ya kuingia ofisini na mama nikatoa shukrani zangu nikafanya interview wa Safi TV. Nikafanya nikatoa tena shukrani zangu zaidi. Ya yeah, nimeshukuru sana kupa inakupa kitu gani katika maisha ambayo umeyapitia? Yaani ina yani inaniambia kwamba yani lazima usonge mbele zaidi kwa sababu usijichukulie alilo nayo basi hasa mitakuwaje itafaidi. Ah ah yani ni mlemavu sawa mguu hauna sawa lakini una una, una, una kila sababu ya kusema mimi nataka kuendelea mbele. Yeah. Kibi yeye yeah, alikupa msaada kwa mkataba upi au kwa 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 sababu zipi au ni kwamba tu kwa sababu kitu fulani basi mimi natoa tu? Ah kwanza kabisa naishukuru na kwetu wa Safi TV kwa sababu wao ndo mimi sikuweza kuficha kile ambacho labda na feel najisikia na napitia changamoto zipi na zipi kwa kupitia kile kipindi mimi ndo nilizungumza kila kitu kile kawazi kwa akaona safi lakini hakuna mbaya mkataba na nikachonedi tu kwamba ukimaliza masomo yako ajile kwa wazi kwa ajili yako first time anakupigia simu labda au ndo unapata taarifa kwamba Diamond ameamua kukusaidia kitu fulani ilikuwaaje mm, sikupigiwa simu mimi nimeambiwa tu enjoy ofisini basi kutoka darasani enjoy ofisini jana hiyo kwa hiyo mimi nitoka tu darasani naenda pale si yani kwa sielewi chochote ambacho kinaenda kutokea pale nilikuwa sijui kabisa yeah. ukasikia kitu kama kile e, ni, yani ni nilijisikia furaha kwanza afu nikajisi ni mtu mwenye bahati ya kipekee kwa sababu naamini kuna watu wana madegree wana masters wana madiploma wako mtaani afu mimi tukaambiwa kutoka chuo uje kwao nilijisi ni mtu mwenye bahati sana kitu cha kwamba tunakulipia ada mwaka mzima pia nimejisi ni wa kipekee zaidi kitu kingine cha mwisho cha kuambia watu ambao wapo na hali kama yako watu wenye uwezo ambao wanaweza kusaidia watu wengine Hakuna sababu ya kukata tamaa. Yaani kwa sababu ni mremavu kwa sababu tu kingo chako kimoja kilitoka, sio sababu ya kufanya ukai tu nyumbani, ushindwe kutoka nje ukagopa vidole vya watu, ukagopa nini, sio sababu. Lakini pia kama hata kwenye jamii yako kuna watu ambao 
unahisi wana changamoto au wana matatizo na wewe una uwezo kuwasaidia basi sio diamond tu asaidie na mtu yote mwingine anaweza kuwasaidia asante sana asante